ഹായ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് അമീർ ഷാ ഫ്രം ഡി ടോക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്താണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വളരെ ശാസ്ത്രീയപരമായി എങ്ങനെ സമീപിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തിയറികൾ രണ്ടോ മൂന്നോ തിയറികൾ നമുക്ക് ഇതുമായി എങ്ങനെ ചേർത്ത് പഠിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക ഡോക്ടർ എറിക് ബേൺ ഇസ് എ കനേഡിയൻ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മുതൽ എഴുപത് വരെ ഈ കാലയളവിൽ ജീവിച്ച ഡോക്ടറാണ് എറിക് ബേൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ അറുപതിനും എഴുപതിനും ഇടയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ മനഃശാസ്ത്രപരമായ കണ്ടെത്തലുകളും അതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആശയങ്ങളും ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എക്സാമിൽ ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ definitely you should write the name of dr eric burn 1910 to 1970 and he is a canadian psychiatrist ini ee vishayamayi bandapettu namakku koodal padikkanulladu analysis of behavior manushyante swabhava savisheshathagal alengi kaimaatangal self awareness ഒരു വ്യക്തി ആരാണ് എന്താണ് എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യകതയും അതിൻ്റെ അതിൽ നമ്മുടെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എങ്ങനെ ആവരുത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം എന്നെല്ലാമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയും അതായത് ട്രാൻസാക്ഷണൽ സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ റെസ്പോൺസ് അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളോ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരാൾ മാത്രമാണ് എങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് ഒരു മറ്റൊരാളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്കതിന് കണക്കിൽപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഒരു സാങ്കേതിക വശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടോ രണ്ടിലധികം ആളുകൾ ചേർന്ന കാര്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാനും ഏരിയയാണ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതുപോലെ ഗെയിംസ് ഈഗോഗ്രാം എല്ലാം So, നമുക്ക് അടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം ഇനി ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് എന്തെങ്കിലും നോക്കാം ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ഈസ് എ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തിയറി ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് തെറാപ്പി വർ ഇൻ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആർ അനലൈസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആസ് എ ബേസിസ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ഈസ് ടോട്ട് ടു ആൾട്ടർ ദ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് എ വേ ടു സോൾവ് എമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇതാണ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻസ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് വിച്ച് ഇസ് ടി എ ഇസ് എ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തിയറി ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് തെറാപ്പി വെർ ഇൻ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ അനലൈസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ the ego state of the communicator whether parent child or adult as a basis of understanding behavior adayad manushyanum avante sabhava savisheshagalayum kuriche nammal krithyamayi analyze cheyapadugeyum adilude nammal maatrangal kandapaduthu kandathugeyum cheynadaniyana transactional analysis ennu parayunnathu idil or traffic light njan ningalkku ivada kaanichirundu സത്യത്തിൽ ഒരു ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 
എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് അതായത് റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ വാഹനങ്ങളും അവിടെ നിർത്തുകയും അത് പച്ച കത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാഹനം എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വരരുത് അത് അപകടം സൃഷ്ടിക്കും അതുപോലെ പച്ച കത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കും അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റോഡ് ഓക്കെയാണ് സേഫാണ് യു ക്യാൻ ഡു ദ ട്രാവൽ മഞ്ഞ കത്തുമ്പോൾ പറയും ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ അതുകൊണ്ട് ബി കോഷ് ശ്രദ്ധയോടെ പോവുക എന്നാണ് മഞ്ഞ കത്തുമ്പോൾ അതോട് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്നതുപോലെ വളരെയധികം പ്രിക്കോഷൻസും വളരെയധികം ചിന്തകളും വളരെയധികം ധാരണകളും അതുപോലെ എല്ലാം ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ത്രൂ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ അവസാന ശ്വാസം വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏക കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് അത് പല ഏജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പല സ്വഭാവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പല ജീവിതങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പല വേദികളിലൂടെ നമ്മൾ ആ ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് അനുഭവിച്ച് പോകുന്നു പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ആകത്തൊക്കെ വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നതാണ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു വ്യക്തി തലത്തിൽ ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ആസ് എ ഫാമിലി ഓർ ആസ് എ സോഷ്യൽ മെമ്പർ ഓർ എ മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർഷിപ്പിൽ വരുന്ന ആളുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രൊഫഷണലായി വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ വ്യക്തി നല്ലവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോശക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പല അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല കുടുംബങ്ങളും നല്ല കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മോശപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ ആർജിച്ചെടുത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുപോലെ ഓരോ സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ലതാണ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇന്നന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് ഇന്നന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കമ്പനികൾ മോശം കമ്പനികൾ അതുപോലെ നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ നല്ല എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള കമ്പനികൾ മോശം എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള കമ്പനികൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിൽ വളരെ നന്നായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു നല്ല ഏരിയയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് നന്നായി അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നന്നായി അറിയുമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം എനി വെർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പല നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നോ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മീഡിയകളിലൂടെ അതുപോലെ മീറ്റിങ്ങുകളിലൂടെ വേദികളിലൂടെ വ്യക്തിപരമായി ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഫ്രണ്ട്സുമായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് ആഫ്റ്റർ എക്ട് ആ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായി നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി എറിക് ബേൺ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഈഗോ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഇവിടെ ചോ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ അതായത് പാരൻറ്റ് അഡൽട്ട് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാരൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അഡൽട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആദ്യമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ ഏജിൽ നിങ്ങൾ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ കടന്നു പോകും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു പാരൻറ്റ് സൈക്കോളജിയിലായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡൽട്ട് സൈക്കോളജിയിലാവാം അതല്ല
അതുപോലെ തന്നെ അഡൽട്ട് ഈഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഓൾസോ എഗെയിൻ ബിഹേവിയർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ആർ ഡയറക്റ്റ് റെസ്പോൺസസ് ടു ഹിയർ ആൻഡ് നൗ അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിഹേവിയർ തോട്ട്സ് ഫീലിങ്സ് ഇതെല്ലാം കറണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും അഡൽട്ടായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് അഡൽട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് അതും ബിഹേവിയർ തോട്ട്സ് ഫീലിങ്സ് റീപ്ലേഡ് ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് അതായത് മറ്റുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഓരോ കുട്ടികൾ നേടിയെടുക്കുന്ന അറിവ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചൈൽഡിഷായി ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചൈൽഡ് ഈഗോ എന്ന് പറയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളുകൾ കാണുമ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാരൻ്റ് സൈക്കോളജിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു അതേ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ സീരിയസ് ആണ് താനും പക്ഷേ വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും അതിനെ വളരെ ആരോഗ്യപരമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് അഡൽട്ട് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വിഷയത്തെ വളരെ തമാശയോടുകൂടി അതിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത മനസ്സിലാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എഫക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ പല ആളുകളും സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വിഷയത്തെ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ വിഷയമായ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പാരൻ്റായിട്ട് സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തെ നിങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയി കാണുന്നു വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കും അഡൽട്ട് ആണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി അനലൈസിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടിയും നല്ല ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും മറ്റൊന്ന് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനെ അതിൻ്റെ തീവ്രത ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാതെ അത് ഒരു ഫൺ പോലെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് ഒരു സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫൺ ആണ് ആവശ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇനി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും എന്നെല്ലാമാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തിയറി കൂടി പഠിക്കുന്നത് നന്നാവും ദ തിയറി ഓഫ് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ തിയറി അതിൽ സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അതുപോലെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഒരു ഐസ്ബർഗ് പോലെയാണ് മനസ്സിനെ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ചിത്രീകരിച്ചത് ഐസ്ബർഗ് എന്താണെന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഐസ്ബർഗിൻ്റെ പത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കടക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അത് വെള്ളത്തിന് അടിയിലായിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആളുകൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നർ മൈൻഡ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായും അതുപോലെ തന്നെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായും അവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അതിൽ തന്നെ മറ്റ് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ ആൻഡ് ഇത് എന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ നമ്മുടെ ചൈൽഡ് ഈഗോയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആധികാരികത അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ആവശ്യങ്ങളും അനുകരണങ്ങളും മാത്രം നോക്കുകയും അനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ചൈൽഡ് ഈഗോയുടെ ഭാഗമായി നിർത്താം അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പാരൻറ്റ് ഈഗോമായി കണക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങളുടെ എത്തിക്സ് വാല്യൂസ് മൊറാൽസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഈഗോയുടെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ ഈഗോ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അ
നിങ്ങൾ എല്ലാ അറിവുകളും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച എല്ലാ അറിവുകളും നേടിയെടുത്ത എല്ലാ അറിവുകളും നിങ്ങളുടെ മെമ്മറീസ് എല്ലാം എൻ്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് ലെവലിലാണ് അതിനും താഴെ നിന്നാണ് അൺകോൺഷ്യസ് ലെവൽ അതിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഭയങ്ങൾ അതുപോലെ മോട്ടീവ്സ് അൺആക്സെപ്റ്റബിൾ സെക്ഷൽ ഡിസയേഴ്സ് ഇറേഷണൽ വിഷസ് ഇമ്മോറൽ അർജസ് ഷെയിംഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസസ് സെൽഫിഷ് നീഡ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ അഹം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ദോഷം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലിലാണ് ഏറ്റവും അടിയുടെ ഭാഗത്താണ് കിടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പല സിനിമകളും കാണിക്കുന്നത് ഒരു പഴയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് ഉയർന്നു വരുന്നതാണ് അതായത് അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ മറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ മറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ എണീച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സിനിമകളിലും മണിചിത്രത്താഴെ പോലുള്ള സിനിമകളിലെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം കഥകൾ ഒക്കെ ഈ സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും സോ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് തിയറി നമ്മൾ എറിക് ബോൺ തിയ എറിക് ബോൺ തിയറിയുമായി നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നർത്ഥം പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹിൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് ഹീഗോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യങ്ങളെയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെയും മാത്രം ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഫോർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ആശയങ്ങൾ അതുപോലെ യുക്തികൾ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഫോർ ബ്രെയിനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ബ്രെയിനും മിഡ് ബ്രെയിൻ ഹിൻ ബ്രെയിൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ അത് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നാണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ്റെ തോ ഒരു പദവി എന്നത് സോ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഈസ് ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹിൻ ബ്രെയിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ അഡൽറ്റ് എങ്ങനെയാണോ പാരൻറ്റ് ആൻഡ് ഈഗോ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഈഗോൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഡൽറ്റ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതുപോലെയാണ് ഫോർ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹിൻ ബ്രെയിൻ എന്നീ എന്നിവയുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മിഡ് ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോ ഇതും കാ നമ്മൾ നമ്മുടെ ന്യൂറോ ലിംഗിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നതിന് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാരൻറ്റ് സൈക്കോളജിയും അഡൽറ്റ് സൈക്കോളജിയും ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയും പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് എങ്ങനെ ക്രൈ വിക്രയം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ യു ആർ ടു ലേൺ വട്ട് ഈസ് ഫോർ ബ്രെയിൻ വട്ട് ഈസ് മിഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹിൻ ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ലൈഡ് വിൽ ഗിവ് യു മോർ എക്സാമ്പിൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പാരൻറ്റ് അതുപോലെ അഡൽറ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് റീ റീഫ്രെയിം ചെയ്യണം റീഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ കാരണം ദർ ആർ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അസ് വൈ വി ഹാവ് വൈ വി ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്തുകൊണ്ട് പല ആളുകളും പല രൂപത്തിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു വൈ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് ഫെയിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആഘാതം സംഭവിക്കുന്നു അതുപോലെ വൈ വി ബിഹേവ് അൺനോവിംഗ്ലി പലപ്പോഴും പല ആളുകളും അറിയാതെ അത് പറ്റിപ്പോയി എന്നെല്ലാം പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൈ വി ഫെയിൽ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് പരാജയം എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നതാണ് ഒരു ചോദ്യം ആ ചോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന് ഏജ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കണം ഒരു പാരൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഡൽറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന
അതേ സമയത്ത് ഒരു അഡൽട്ട് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അതേ അവസരത്തിൽ ഒരു ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ലൈഡ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സി പി കൺട്രോളിങ് പാരൻറ്റ് ഒന്ന് പാരൻറ്റ് രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെർച്ചറിങ് പാരൻറ്റ് വെറും പാരൻറ്റ് മാത്രമല്ല ആ പാരൻറ്റ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടി സ്പ്രെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് കൺട്രോളിങ് പാരൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് നെർച്ചറിങ് പാരൻറ്റ് അതേ അസൽ അഡൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡൽറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതേ അവസരത്തിൽ ഈവൺ ചൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും വിച്ച് ഈസ് വൺ ഈസ് അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് അതർ വൺ ഈസ് ഫ്രീ ചൈൽഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് കൺട്രോളിങ് പാരൻറ്റ് എന്താണ് നെർച്ചറിങ് പാരൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പാരൻസ് ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ അമ്മ ഇതിൽ അച്ഛൻ പൊതുവെ കൺട്രോളിങ് പാരൻ്റ് ആണ് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നെർച്ചറിങ് പാരൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺട്രോളിങ് പാരൻ്റ് ആണ് അതേ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെർച്ചറിങ് പാരൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവ കൺട്രോളിങ് പാരൻ്റ് ആണ് അതേ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് മതസ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളികൾ അമ്പലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങളും മറ്റും ഒരു നർച്ചറിങ് പാരൻ്റ് പൊതിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ അഡൽറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വിഭാഗീയത ഒന്നുമില്ല അഡൽറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് അഡൽറ്റ് എന്നാൽ ചൈൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും രണ്ടായി മാറുന്നുണ്ട് അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഫ്രീ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൺട്രോളിങ് പാരൻറ്റിൻ്റെ നേർ വിപരീതമാണ് അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് അതായത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് നിയന്ത്രണം കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവർ നിയന്ത്രണം ഉള്ള ആളുകളാവുന്നില്ല അതാണ് അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൺട്രോളിങ് പാരൻറ്റ് ഫ്രീ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് അഗ്രസീവ് കൺട്രോളിങ് മേക്സ് ചൈൽഡ് വയലൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധിയിലപ്പുറം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിപരീത ഫലം ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ അത് അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ചൈൽഡായി അത് മതിൽ പൊട്ടിച്ച് ആ കുട്ടികൾ പുറത്ത് കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു പരിധി വരെ ഒരു നമുക്ക് കൺട്രോൾ അധികമാവാതെ അത് കൂടാതെയും കുറയാതെയും നമുക്ക് കൺട്രോളിങ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം നർച്ചറിങ് പാരൻ്റ് ആവാം അപ്പോൾ ഫ്രീ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത കുട്ടികളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിനും വിധേയമാവാത്ത കുട്ടികളാവാം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും വിധേയമാവാത്ത ചിന്തകളുള്ള കുട്ടികളാവാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷത ഉള്ള കുട്ടികളാവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കതിന് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡും ഫ്രീ ചൈൽഡും ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ സ്കൂളുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലഹരിക്കെതിരെ നമ്മൾ കണ്ടമാനം ക്യാമ്പയിൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് വിമുക്തി എന്നെല്ലാം അതിന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം നമുക്ക് കൺട്രോളിങ് പാരൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛനാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും സ്കൂളുകളിലും എല്ലാം കൺട്രോളിങ് പാരൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഓവർ കൺട്രോൾഡ് ആണ് അതായത് നെർച്ചറിങ് പാരൻ്റ് നമുക്ക് അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഓവർ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എന്താവും നമ്മളെ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഫ്രീ ചൈൽഡായി മാറും അപ്പോൾ അവർ വഴി തെറ്റി പോവാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലോകത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവർ കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് പുറം ലോകത്തും ഉണ്ടാവും ഫ്രീ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയുള്ള ആളുകൾ സ്കൂളുകളുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടാവും ഫ്രീ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയുള്ള കുട്ടികൾ ഇവർ തമ്
നമ്മൾ ഈ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് അത്തരം ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവരെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അവരുടെ ആ ചെങ്ങലെ അറുക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോളിങ് പാരൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിലെ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന് ഫലപ്രാപ്തിയുള്ള ക്യാമ്പയിൻസ് നടത്താനും അതുപോലെ വിജയിപ്പിച്ചെടുത്ത് എടുക്കാനും കഴിയും ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് സൈക്കോളജി ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൽ കൺട്രോളിങ് പാരൻറ്റ് ശരിയല്ല എങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ലാരി മാഫിയകളും അതുപോലെ കൺട്രോളിങ് പാരൻറ്റ് ശക്തമല്ല എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനവും ഇവിടുത്തെ ലഹരി മാഫിയകളും ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതായത് ലഹരി മാഫിയകളാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ്ഡ് ബി കൺട്രോൾ ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബട്ട് ഹു ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദ ഹയർ സ്റ്റെപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ലഹരി മാഫിയകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സോ വി ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് വ്യക്തികളെയല്ല ആ വ്യക്തികളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയിലായിരിക്കും ആ പ്രശ്നമാവും ചെന്ന് നിൽക്കുക പക്ഷേ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിലല്ല നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എനിവേ ദ സിമ്പിൾ വേ ഈസ് സി പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കൺട്രോളിങ് പാരൻറ്റ് ആൻഡ് എൻ പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നർച്ചറിങ് പാരൻറ്റ് ആൻഡ് എ സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ഫ്രീ ചൈൽഡ് ഈസ് എഫ് സി അതുപോലെ തന്നെ മതങ്ങളുടെ ചു ചട്ടക്കൂടിൽ വളരുന്ന ആളുകളും അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ഉള്ള ആളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാസ്തികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മതമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഫ്രീ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ഉള്ള ആളുകളാണ് അവർ ഉയർന്നു ചിന്തിക്കുകയും അവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ചട്ടക്കൂടുകളെല്ലാം ശരി അവർ പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് അവർ വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ ഫ്രീ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ ഒന്നാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ മറ്റൊന്ന് ക്രോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മറ്റൊന്ന് പാരലൽ പിന്നെ ആംഗുലർ അൾട്ടീരിയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നോക്കാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ പാരൻറ്റ് ടു ചൈൽഡ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഈക്വൽ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മഴയുണ്ട് നീ കൊടയെടുത്തോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതേ അച്ഛ ഞാൻ കൊട എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചു പറയുന്നതിനെയാണ് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചതിന് വിപരീതമായി ഒരു ആൻസർ ലഭിക്കുന്നതിനും ലഭിക്കുകയും അവിടെ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിലനിൽച്ചു നിലനിന്ന് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതേ അവസ്ഥ പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരൻറ്റ് ടു പാരൻറ്റ് അഡൽറ്റ് ടു അഡൽറ്റ് ചൈൽഡ് ടു ചൈൽഡ് ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അതായത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അവർ രണ്ടാളും ആസ്വദിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് തമാശകൾ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ആ സംസാരം അങ്ങനെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകും ഇതിനെയാണ് പാരലൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടർ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രോസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരാൾ പറഞ്ഞത് മറ്റാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മറ്റാളുടെ അഭിപ്രായം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രേക്ക് ആവുകയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിജിഡ് ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ദർ ഇസ് നോ വേ ടു ഗോ ഫോർവേഡ് രണ്ടാൾക്കും മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവിടെ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിനാണ് ക്രോസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക അതേ അവസരത്തിൽ പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കോംപ്ലിമെൻ്ററി കമ്മ്യ
ഇനി ആംഗുലർ ആംഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോറി ആംഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൂന്നാമതൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളൊരു കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കടക്കാർ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഈ സൈക്കിള് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കൊള്ളില്ല നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് ആംഗുലർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു മെസ്സേജ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എനിക്കത് വാങ്ങാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നൊരു ചോദ്യം ഏ അപ്പം അവിടെ ഒരു ചൈൽഡ് ടു ചൈൽഡ് എഗെയിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നാമത് ഒരു തോട്ട് അവിടെ ട്രിഗർ ചെയ്യുകയും മൂന്നാമത് മൂന്നാമതൊരു റൂട്ടിലേക്ക് അത് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ആംഗുലർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസിലൊക്കെ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ് സെയിൽസിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പലപ്പോഴും ക്ലയൻസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ ഒരു പരിധിവരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണിത് ആംഗുലർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ മറ്റൊന്നാണ് അൾട്ടീരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടീരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലെ അല്ല ആംഗുലർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു ദുരുദ്ദേശം ഒന്നുമില്ല ഒരഭിപ്രായം മാത്രമാണ് അതേ അവസരത്തിൽ അൾട്ടീരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഒരു ഒരു കവേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അൾട്ടീരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രത്യക്ഷമായി അവർ പറയുന്ന വിഷയവും അതിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥവും തമ്മിൽ രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നർത്ഥം പല ആളുകളും ആന്തരിക അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അൾട്ടീരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഫീസിലേക്ക് ലേറ്റായി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങൾ വരുന്ന ടൈമിൽ ചോദിക്കുകയാണ് സമയം എത്ര നോക്കാറ് അപ്പോൾ പത്ത് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയമല്ല അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ സമയം ചോദിക്കുന്നതിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിയായി അത് നിനക്കറിയുമോ നീ ലേറ്റാണെന്ന് നിനക്ക് ബോധമുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഒരു ബോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനാണ് അൾട്ടീരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഡ്യൂപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇതിലൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൾട്ടീരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ആംഗുലർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ക്രോസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ നിന്നും ബെനിഫിറ്റ് വളരെ കമ്മിയായിരിക്കും അതേ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് നിങ്ങൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി തലത്തിലേക്കും പാരല തലത്തിലേക്കും മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാജസിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ കുടുംബത്തിലും സോഷ്യൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തലത്തിൽ ലീഡർഷിപ്പ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് കൺട്രോളിംഗ് പാരൻറ്റ് എന്താണ് നർച്ചറിംഗ് പാരൻറ്റ് അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് എന്താണ് ഫ്രീ ചൈൽഡ് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് ഏതെല്ലാം ചോദിച്ചാൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്രോസ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പാരലർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആംഗുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അൾട്ടീരിയർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ടു എയ്റ്റീൻ വരെ നമുക്ക് ആ ചൈൽഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അഡൽട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഏജ് അതുപോലെ പാരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈക്കോളജിയിൽ എബൗ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും 
ഇനി നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചൈൽഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏജ് സീറോ ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടും അവൻ്റെ കുട്ടിത്തരങ്ങൾ മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ യു ആർ ടു ടേക്ക് ഇം ഫോർ എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അഡൽട്ട് ഏജ് നിങ്ങൾ ഒരു പതിനെട്ടിൻ്റെയും മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെയും പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു പക്വത അവനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ യു ആർ ടു കൺസൾട്ട് വിത്ത് എ ഡോക്ടർ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവനിൽ കുട്ടിത്തമാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ യു ആർ ടു ടേക്ക് ഇം ടു എ ഡോക്ടർ ഓർ എ കൗൺസിലർ കാരണം ഓരോ വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രായങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആളുകളുമായി സമീപിച്ച് കൗൺസിലറുമായി സമീപിച്ച് അവനിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള പ്ലാനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു തിയറിയാണ് സ്റ്റീഫൻ ബി കർപ്മാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഡ്രാമ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രാമ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ണി പാർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ലോങ് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ മൊമെൻറ്റും നമ്മൾ ഒരു ഡ്രാമയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിമിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ് എ പേഴ്സിക്യൂട്ടർ പീഡകൻ റെസ്ക്യൂവർ രക്ഷകൻ വിക്ടിം അതായത് കുറ്റം ചാർത്തപ്പെട്ടവൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആളുകളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ആരാണ് പേഴ്സിക്യൂട്ടർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ ദ്രോഹി ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൻറ്റി സോഷ്യൽ എലമെൻറ്റായി വർത്തിക്കുന്ന ആൾ എന്തുമാവാം റെസ്ക്യൂവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പരിഹാരം നൽകുകയും അതിൽ നിന്നും സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന ആൾ വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ആൾ ഒരു വക്കീൽ ഒരു ജഡ്ജ് ഒരു പോലീസ് ഡോക്ടർ ഇവരെല്ലാം റെസ്ക്യൂവറാണ് പെർസിക്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രം മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മേൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പെർസിക്യൂട്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിയും ഒരു കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ആൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളുണ്ട് ഒരു റെസ്ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ഹെൽപ്പ് യു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ മീനിങ് പേഴ്സിക്യൂട്ടർ എന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ യുവർ ഫോൾട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് വ്യക്തിയും എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആണ് ചെയ്തത് സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഈ ഒരു കഥകളിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പല ഡ്രാമകൾ പല ഗെയിമുകൾ ഈ ആളുകൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റീഫൻ ബി കർട്ട്മാൻ ഈ ഒരു ഡ്രാമ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സൈക്കോളജി കൗൺസിലിങ്ങിൽ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും കാരണം കൗൺസിലിങ്ങിൽ വരുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഡ്രാമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ പാർട്ടായിരിക്കും ഏത് ഗെയിമാണ് അവർ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് അവരുടെ ഒരു സൈക്കോളജി പാറ്റേൺ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ട്രബിൾ ഷൂ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് പ്രശ്നം പരിഹാരം നൽകാൻ പറ്റുമെന്നർത്ഥം ഇനി സോഷ്യൽ മോഡൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അതായത് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഈ കർമ്മാൻ ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡ്രാമ ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർസിക്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീസ് സംബഡി ലൈക്ക് വെരി ആങ്കറി അഗ്രസീവ് ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ബുള്ളിങ് ഡിമാൻഡിങ് സ്പൈറ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് സ്കോൺഫുൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അതേ അവസരത്തിൽ ഒരു റെസ്ക്യൂവർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പിയർ സെൽഫ് സാക്രിഫൈ അതുപോലെ ഓവർ ഹെൽപ്ഫുൾ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റീവ് ലൈക്ക് ടു ബി നീഡഡ് പ്രോൺ ടു മെഡലിങ് അൺസെസറിലി എങ്കൾഫിങ് ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഒരു വിക്ടിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനിപ്പുലേറ്റീവ് പൂർ മീ സിൻഡ്രോം ഹെൽപ്ലെസ് ആൻഡ് നീഡി കംപ്ലെയിനിങ് ആൻഡ് വിനിങ് ഫ്രെറ്റ്ഫുൾ ഡൗൺ റോഡൻ ബ്ലെയിമിങ് അതേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു പോയി എങ്ങനെ അവർക്ക് അവർ ചെയ്തതിനെ കുറിച്
ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പേഴ്സിക്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വിക്റ്റീം ഉണ്ടാവും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു റെസ്ക്യൂവർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് റെസ്ക്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ കൗൺസിലർ യു ആർ എ റെസ്ക്യൂവർ ആസ് എ പോലീസ് യു ആർ എ റെസ്ക്യൂവർ ആസ് എ വക്കീൽ യു ആർ എ റെസ്ക്യൂവർ ആസ് എ ജഡ്ജ് യു ആർ എ റെസ്ക്യൂവർ അപ്പോൾ നമുക്കതിന് പരിഹാരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു റെസ്ക്യൂവറും ഒരു വിക്റ്റീമും ഒരു പേഴ്സിക്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഡ്രാമയിലൂടെ എല്ലാ ആളുകളും കടന്നു പോകുന്നു ഒരു കഥക്ക് കഥക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വശങ്ങളുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കഥകളുമായാണ് ഓരോ ആളുകളും പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബ കോടതിയിലുള്ള കേസുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഡ്രാമ ട്രയാങ്കിൾ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആളുകളുടെ പിന്നിലും ഓരോ കഥകളുടെ പിന്നിലും ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പിന്നിലും നിങ്ങളുടെ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ലെവൽ നിങ്ങളുടെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് നിങ്ങളുടെ വേ ഓഫ് ഫീലിങ്സ് ഇതൊക്കെ ഈ ഡ്രാമ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതും കൂടി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈഗോഗ്രാം നോക്കാം ഇപ്പോൾ പല ചൈൽഡ് ഈഗോ അഡൽട്ട് ഈഗോ അതുപോലെ പാരൻ്റ് ഈഗോ എന്ന് പഠി പഠിച്ചു ഇനി ഒരു ക്രിമിനൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ കൺട്രോൾഡ് പാരിങ് ഉള്ള സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ദാറ്റ് കിഡ്സ് ക്യാൻ ബിക്കം എ ക്രിമിനൽ പലപ്പോഴും അതിയായ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു റിബൽ മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ചെയ് നിങ്ങൾ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു ഓവർ കൺട്രോൾ ചെയ്തു എന്ന ഒരൊറ്റ തെറ്റ് കൊണ്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ തിരിയുകയും അവർ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി എല്ലാ തെറ്റുകളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് നിങ്ങൾ പാരൻസിനോടുള്ള പ്രതികാരമായിട്ടോ ടീച്ചേഴ്സിനോടുള്ള പ്രതികാരമായിട്ടോ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രായത്തിൻ്റെ ചാബല്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സോ ഒരു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രീ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ഉള്ള ആളാവരുത് കുട്ടികളെ നല്ല നിയന്ത്രിച്ച് അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ വളരെ കൺട്രോൾഡായിട്ട് ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് അവരെ പോവാതെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിലെ ഏറ്റവും കമ്മി എൻ പി നെർച്ചറിങ് പാരൻറ്റ് തീരെ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ഫീലിങ്സും അനുഭവങ്ങളും ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കാരണം അവർ ആ ഒരു ആഗ്രഹം തേടി നടക്കുന്ന അവർ ആളുകളായിരിക്കും അതുപോലെ അഡൽട്ട് സൈക്കോളജി അവർ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ഉണ്ടാവില്ല അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടിയ തോതിൽ ഫ്രീ ചൈൽഡും അതുപോലെ കൺട്രോൾ കൺട്രോളിങ് പാരൻറ്റും ആയിരിക്കാം ഇനി ഒരു ഗുഡ് വർക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നെർച്ചറിങ് പാരൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ അഡൽറ്റ് ആയിരിക്കണം ഫ്രീ ചൈൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡും ഉണ്ടായിരിക്കണം കൺട്രോളിങ് പാരൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ഹെഡ് നൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോളിങ് പാരൻറ്റ് കൂടുതലാവും നെർച്ചറിങ് പാരൻറ്റ് കൂടുതലാവും അഡൽറ്റ് കൂടുതലാവും അതേ അവസരത്തിൽ ഫ്രീ ചൈൽഡ് അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി അവർക്ക് വളരെ കമ്മിയായിരിക്കും പൊതുവിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഈഗോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സി പി കൺട്രോളിങ് പാരൻ്റ് നമുക്ക് വേണം അതുപോലെ അഡൽറ്റ് സൈക്കോളജി നമുക്ക് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റഡ് ചൈൽഡാണ് ഏറ്റവും കമ്മി വേണ്ടത് ഫ്രീ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയാണ് ഫ്രീ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി എത്ര കൂടി വരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോളിങ് പാരൻറ്റിലും അതുപോലെ അഡൽറ്റ് അഡൽറ്റ് സൈക്കോളജിയിലും അതുപോലെ അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡിലും വളരെ വ്യതിയാനം വരികയും എഫ് സി ഫ്രീ ചൈൽഡ് റേഷ്യോ വളരെ കൂടി പോവുകയും ചെയ്യും 
സോ ഏറ്റവും കുറവ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഫ്രീ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയുള്ള ആളുകളെയും അവസരങ്ങളെയുമാണ് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആളുകളുടെ ചിന്താഗതികളെ മാറ്റി മറിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന ഒരു പഠനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ലിംഗിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ സൈക്കോ അനാലിസിസ് തിയറികൾ ഉപയോഗിക്കാം ഈഗോഗ്രാംസ് ഉപയോഗിക്കാം ധാരാളം മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊന്നാണ് വാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി റീഡ് റൈറ്റ് കൻസ്തറ്റിക് അത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അതായത് പൊതുവിൽ ജനങ്ങളിൽ അമ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ആളുകളും വിഷ്വൽ സ്കില്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ആളുകൾ കെനസ്തറ്റിക് സൈക്കോളജിയുള്ള ആളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് ശതമാനം ഓഡിറ്ററി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം വലിയ ശതമാനം ഒരു അറുപത് ശതമാനം ആളുകളും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് അവർക്കൊന്നെങ്കിൽ ബുക്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷ്വൽ എലമെൻ്റ് അവരുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്തരം കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ കനസ്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ എലമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല അവർക്കത് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആളുകളും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പല ആളുകളും അവർക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുകയും ഫീൽ ചെയ്യുകയും കാണുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ശബ്ദം രൂപേണ് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം എല്ലാ ആളുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനൊരു പരിഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രശ്നത്തെ അല്ല ഒരു പ്രശ്നത്തെയാണ് ഒരു പ്ര ഒരു വ്യക്തിയല്ല സോ യു ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ദ പ്രോബ്ലം നോട്ട് ദ പേഴ്സൺ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ഏത് തരം സൈക്കോളജിയുള്ള ആളുകളാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെ വിഷ്വൽ ആണോ കനസ്തറ്റിക് ആണോ ഓഡിറ്ററി ആണോ അതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട സ്ട്രോക്കുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹങ്കർ ഫോർ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് ഒരു ഒരു ടേമുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റിമുലേഷൻ അവർക്ക് പലപ്പോഴും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ മദേഴ്സ് മാജിക് ടച്ച് അതായത് കനസ്തറ്റിക് ആയ ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് തലോടലും കാര്യങ്ങളും വളരെ ആവശ്യമാണ് അതിന് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷൻ സമ്മാനങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ സ്ട്രോക്സ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്സ് കണ്ടീഷണൽ ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ സ്ട്രോക്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ആവശ്യക്കാരനെ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അവൻ്റെ ആവശ്യ പരിഹാരം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരേ സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആളെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈക്കോളജി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈഫ് പൊസിഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ലൈഫ് പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാരൻറ്റിങ് പാരൻറ്റ് ചൈൽഡ് അഡൾട്ട് ഈഗോ എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വ്യക്തി തലത്തിൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നാല് കോഡ്രൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ ഓക്കെ ഐ ആം നോട്ട് ഓക്കെ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ ഐ ആം നോട്ട് ഓക്കെ യു ആർ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പാരൻറ്റ് അഡൾട്ട് ചൈൽഡ് ഈഗോയുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് അഡൾട്ട് ടു ചൈൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് അതായത് അല്ല പാരൻറ്റ് ടു ചൈൽഡ് ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ ഒരു പോലീസുകാരൻ പറയുന്ന പോലെ ഓക്കെ പോലീസുകാരൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് നമ്മളാണ് തെറ്റ് അതുപോലെ ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് ടു 
കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളിൽ അത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ഐ ആം നോട്ട് ഓക്കെ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ ഞാനും ശരിയല്ല നീയും ശരിയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഐ ആം നോട്ട് ഓക്കെ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് വശത്ത് ഭാഗങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും രണ്ട് ഭാഗത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നം പ്രശ്നമായി നിലക്കുകയും അത് രണ്ട് ആളുകൾക്കും താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആളുകളത് താങ്ങിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇത്തരം ആളുകൾ ആളുകളിലും കുട്ടികളിലുമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇത് അവർ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടല്ല അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത്തരം പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഇത്തരം ഫീലിങ്സും അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പിന്നെ കളക്ഷൻസ് നടത്തണം അതായത് ലൈവ് പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ ഓരോന്നും കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ഏത് ഗെയിമിലൂടെ അവർ എന്ത് ഗെയിമാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഗെയിം അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം അത് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ പാക്ക് മോഡൽസ് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അർത്ഥം ഐ ആം നോട്ട് ഓക്കെ യു ആർ ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഐ ആം നോട്ട് ഓക്കെ യു ആർ ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളിൽ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ നല്ലതാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻട്രോവർട്ടായി മാറാറുണ്ട് അതുപോലെ ഐ ആ നോട്ട് ഓക്കെ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ ഞാനും ശരിയല്ല നീയും ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എന്താകുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനും അവർ റെഡിയാണ് അവർ എങ്ങനെയും ബിഹേവ് ചെയ്യും അവർക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി അതുപോലെ ആക്രമണ സ്വഭാവം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് ടെൻഡൻസി കൂടും അതേ അവസരത്തിൽ ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ദേ ആർ ലൈക്ക് ലീഡേഴ്സ് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അവരതിന് പരിഹാരം കാണുകയും എല്ലാ ആളുകളെയും ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കും അതേ അവസരത്തിൽ ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആളുകളും മാനേജ്മെൻറ്റ് തരത്തിൽ അവർ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ അവർ തുറന്നടിച്ച് പറയും യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് യു ആർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടേണ്ടത് ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ ഓക്കെ എന്നൊരു തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ മാറുകയും മറ്റുള്ള ആളുകളെ മാറ്റപ്പ മാറ്റപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ലൈഫ് പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദിസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ജസ്റ്റ് ഗീവ് മി എ കോൾ ഓൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് നയൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മൈ ഫ്രണ